എൻ്റെ പേര് ഷാമില ബിൻത് ജലീൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ അരിക്കോട് നിന്ന് വരുന്നു എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നബിദീൻ ആഘോഷത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതായത് മുജാഹിദൽ വാദം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷമാണ് നബിദീൻ ആഘോഷം ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങിയത് പക്ഷേ സ്വഹാബത്തിൻ്റെ കാലത്ത് തന്നെ നബിദീൻ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹു അനുഭവം പറയുന്നതായിട്ട് ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളിൽ കാണുന്നുണ്ട് ആര് മൗലീദിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു ദീർഘം ചിലവഴിച്ചോ അവർ സ്വർഗത്തിൽ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരായിരിക്കും എന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് മുജാഹിദുകൾ നബിദീൻ ആഘോഷത്തെ എതിർക്കുന്നത് നബിദിനാഘോഷത്തിൽ മുജാഹിദുകളുടെ സമീപനം എന്താണ് എന്തുകൊണ്ട് മുജാഹിദുകൾ ആഘോഷിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ചോദ്യത്തിൻ്റെ പ്രസക്ത ഭാഗം മാത്രമല്ല അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു അൻഹു നബിദിന ആഘോഷത്തിന് അനുകൂലമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് സഹോദരിയുടെ സംശയം ആദ്യം നമ്മളറിയേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട് നബിദിനാഘോഷം ബിദ്അത്താണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു ബിദ്അത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാഷയിൽ പുതിയത് മുമ്പൊരു മാതൃകയില്ലാതെ ഉണ്ടായത് എന്നാണ് അർത്ഥം ഭാഷയിൽ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ പലതും പുതിയതാണ് ഈ മൈക്ക് ഭാഷയിൽ പുതിയതാണ് ഈ ഓഡിറ്റോറിയം ഭാഷയിൽ പുതിയതാണ് പക്ഷെ ഷെറയ് ഷെറയിൽ മതത്തിൽ സാങ്കേതികമായി വിദ്യാർത്ഥി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിൽ ഇത് വരുന്നില്ല മതത്തിൽ പുതുതായി ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങൾ എന്നതാണ് വിദ്യാർത്ഥ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മതത്തിൽ ഇസ്ലാമിൽ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അവസരമില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ ഇത് പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലോ മഅ്മൽ തുലക്കും ദീനക്കും വ അത്മം തലൈക്കും നിഅമത്തി വറതി തുലക്കുമുൽ ഇസ്ലാമ ദീന ഇന്നേ ദിവസം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ദീൻ മതം പൂർത്തിയാക്കി തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് അള്ളാഹു പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തൻ്റെ ഹജ്ജത്തു വിദ എന്ന പ്രസംഗത്തിൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ചോദിച്ചു സഹാബത്തിനോട് അല അഹൽ ബല്ലഹത്തു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു തന്നിട്ടില്ലേ അള്ളാഹു എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു തന്നിട്ടില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു സ്വഹാബിക്കും ഒരു സംശയം ഉണ്ടായില്ല ഇല്ല നബിയെ കുറച്ചൊക്കെ എത്തിക്കാനുണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ഞങ്ങൾ പൂരിപ്പിച്ചു കൊള്ളാം എന്ന് അവരാരും പറഞ്ഞില്ല ബലായ റസൂൽ അള്ളാ അതേ റസൂലെ അങ്ങ് അങ്ങക്ക് എത്തിച്ചു തന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് സ്വഹാബത്ത് പറയുകയും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം മേൽപോട്ട് ചൂണ്ടി അള്ളാഹു മഷ്ഹദ് അള്ളാഹുവേ ഇതിന് നീ സാക്ഷിയാകണമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു അപ്പം ഇത് പൂർത്തിയാണ് ഇനി അതിലേക്കൊന്നും കൂട്ടാൻ ഇല്ല എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ വസ്തുത പക്ഷേ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ളൊരു ചിന്ത എന്നാലും ചിലതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കൂടെ നല്ലതല്ലേ പുണ്യമല്ലേ എന്നാണ് ആ രീതിയിലാണ് നബിദിനാഘോഷം കടന്നു വരുന്നത് നേരത്തെ സഹോദരി ചോദിച്ചത് അബൂക്ക് സ്ഥിതി സ്വഹാബത്ത് കഴിച്ചു ആഘോഷിച്ചു എന്നാണ് അതിന് തെളിവായിട്ടാണ് അബൂബക്ക സുദ്ദി കൃതി അള്ളാഹു ഈ രൂപത്തിൽ നബിദിനാഘോഷത്തിന് എത്ര മുതൽ ചിലവഴിക്കാനും തയ്യാറാണ് എന്ന രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വഹീഹായ പരമ്പരയോടുകൂടെ അങ്ങനെ ഒന്ന് ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടേ ഇല്ല അബൂബക്കർ സുദ്ദീ കൃതി അള്ളാഹു അനഹു എന്നല്ല അത് മറ്റു വേറെയും പല സ്വഹാബികളുടെ ഇലേക്കും ചേർത്തിക്കൊണ്ട് മാത്രമല്ല മധുഹബിൻ്റെ ഇമാമുകളായി മം ഷാഫി അഹമ്മദിലൊക്കെ ചേർത്തിക്കൊണ്ടൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അബൂബക്കർ സുദ്ദീ കൃതി അള്ളാഹു അൻഹു അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്വഹാബി അങ്ങനെ പറഞ്ഞതായി ഒരു സ്വഹീഹായ റിപ്പോർട്ടും ഇതുവരെ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഉദ്ധരിക്കാൻ സാധ്യവുമല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഹിജറ മുന്നൂറ് കഴിഞ്ഞ് നേരത്തെ ഷിയാക്കളെ സമയം സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ഇവിടെ ആ ഷിയാക്കൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ മൗലിദാഘോഷം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ പിന്നെ മൗലിദ് കഴിക്കൽ മുമ്പ് പതിവില്ലാത്തതാ അത് ഹിജറ മുന്നൂറിന് ശേഷം വന്നതാ എന്ന് അത് ആഘോഷിക്കുന്ന ആളുകൾ പോലും ആഘോഷപൂർവ്വം പറയുന്നതാണ് മുമ്പില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് 
ഹിജറ മുന്നൂറ് ശേഷം വന്നു എന്ന് അവർ തന്നെ സമ്മതിക്കുന്ന ഈ കാര്യം അബുബക്കന സുദ്ദീ ഖൃതി അള്ളാഹു ചെയ്യുകയും അതിനനുകൂലമായി പറയുകയും ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുക നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമിന്റെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുക എന്നത് പിൽക്കാലത്തുണ്ടായ പുത്തനാശയമാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ വരുന്ന ഒരു സംശയമുണ്ട് ഇവിടെ പുതിയ പലതുമുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോ മുജാഹിദ് പള്ളിയിൽ തന്നെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമിന്റെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന പള്ളിക്ക് ഒരു തട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പള്ളിക്ക് രണ്ട് തട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറും സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറും ഒക്കെയുള്ള പള്ളികളുണ്ടല്ലോ അതും വിദ്യാത്താവണ്ടേ എന്ന സംശയം വരാറുണ്ട് അതൊരു ഭൗതിക സൗകര്യം മാത്രമാണ് പള്ളി ഉണ്ടാക്കുക എന്ന അസുല് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമിന്റെ കാലത്തുണ്ട് എന്നാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറും സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറും ഒരു പക്ഷെ എ സി വെക്കുന്നതും അതിൽ ഹുത്തുബയും ബാഗുമൊക്കെ മൈക്കിൽ നടത്തുന്നതും വിളിക്കുന്നതുമൊക്കെ അതതിൻ്റെ ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങളാണ് അടിസ്ഥാന പള്ളി ഉണ്ടാക്കുക എന്ന സൗകര്യ അടിസ്ഥാന കാര്യം അന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമിന്റെ ജന്മദിനാഘോഷത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ തർക്കമെന്താണ് മർമ്മം എന്താണ് എന്ന് വളറിയണം നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമെ സ്നേഹിക്കണ്ട എന്നല്ല പറയുന്നത് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമെ സ്നേഹിക്കാത്ത മനുഷ്യൻ വിശ്വാസിയല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആരും വിശ്വാസിയാവുകയില്ല തൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെക്കാൾ മക്കളെക്കാൾ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരെക്കാളും ഞാൻ അവൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാകുന്നത് വരെ വിശ്വാസിയല്ലെന്ന് നബിസ്വല്ലാസ്വല പറഞ്ഞതാണ് സ്നേഹിക്കണം തർക്കമില്ല അവിടുത്തെ മേൽ സ്വലാത്തുണ്ട് തർക്കമില്ല പക്ഷേ തർക്കത്തിൻ്റെ മർമ്മം കിടക്കുന്നത് റബി ഉൽ അവൽ മാസമായതുകൊണ്ട് ആ സ്വലാത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത ഉണ്ടോ ഇതാണ് പ്രശ്നം അങ്ങനെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ഈ മാസത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേകത പഠിപ്പിക്കാതെ നമ്മൾ ഒരു സ്വലാത്തിന് ഒരു സ്വതക്കക്ക് ഒരു ഖുർആാൻ പാരായണത്തിന് അതുപോലെയുള്ള ഒരു വിക്കിരന് അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് ഈ മാസത്തിൽ മറ്റു മാസങ്ങളിൽ ഇല്ലാത്ത നിലക്കുള്ള പ്രത്യേകത ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ച് ചെയ്താൽ അത് വിദ്യാർത്ഥായി ഇതൊരു ദുന്യവിയായ കാര്യം പോലെയല്ല പലരും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാറുള്ളത് നമുക്ക് വിരോധമില്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാമല്ലോ എന്നാണ് വിരോധിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലല്ലോ നബിസാസനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നബിദിനം കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഇല്ലല്ലോ കാരണം വന്നതില്ല അപ്പോൾ വിരോധിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ റസൂൽ ദാസനം അതുകൊണ്ട് ചെയ്യാമല്ലോ അങ്ങനെ പറ്റുമോ ഇല്ല മതകാര്യങ്ങളിൽ അത് ഉണ്ടെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ തെളിവ് വേണം എന്നാൽ നമ്മുടെ ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങളിൽ ദുന്യവിയായ വിഷയങ്ങളിൽ വിലക്കില്ലാത്തത് ചെയ്യാം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഇനി വേനൽ ശക്തമായി വരുമ്പോൾ പലയിടത്തും കാണാം നമ്മുടെ കരിമ്പ് ജ്യൂസ് അല്ലേ ചിലയിടത്തൊക്കെ അത് പിഴിഞ്ഞ് പിഞ്ഞ് ഇരുമ്പ് ജ്യൂസായി കിട്ടലുണ്ട് വേറെ വിഷയമാണ് ഏതായിരുന്നാലും അങ്ങനെ കരിമ്പ് ജ്യൂസ് അള്ളാൻ്റെ റസൂല് സുദാസൽ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഹദീസുകൾ പരി പരിധിയാൽ കരിമ്പ് ജ്യൂസ് റസുവാസം കുടിച്ച് കാണൂ ഇല്ല ഒരാൾ പറയാണ് ഞാൻ കുടിക്കൂല റസുവാസ് കുടിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ കുടിക്കേണ്ട അത്രേ ഉള്ളൂ ബിദിയാത്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റ അത് ബിദിയാത്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അതൊരു ഭൗതികമായ കാര്യമാണ് ദുന്യവിയായ മുഴാമലത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് വിരോധമില്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാം വിരോധിക്കപ്പെട്ട പാനീയത്തിൻ്റെ ഗുണം ആ വെള്ളത്തിനില്ലേ കുടിക്കാം കുടിക്കുമ്പോൾ പാനീയം കുടിക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിൻ്റെ മര്യാദ അത് പാലിക്കണം എന്ന് മാത്രം ഇതുപോലെയല്ല മതകാര്യങ്ങൾ വിരോധമില്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാം എന്നല്ല അതുണ്ടെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ തെളിവ് വേണം സുബഹയ്ക്ക് മുമ്പ് രണ്ടരക്ക് നമസ്കാരം സുന്ന നമസ്കാരം വളരെ പ്രാധാന്യപൂർവ്വം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു എന്തുകൊണ്ട് നല്ലതല്ലേ കിടക്കട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണോ അല്ല പിന്നെ റസൂൽ ദാസുമയുടെ ഹദീത്തുണ്ട് ആ വിഷയത്തിൽ അത് സ്ഥാപിക്കാൻ തെളിവുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം ഇതേപോലെ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് തെളിവുണ്ട് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയിൽ നമ്മൾ സ്വലാത്തു ചൊല്ലുന്നു എന്തുകൊണ്ട് തെളിവുണ്ട് ഇതുപോലെ മതകാര്യങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ തെളിവുണ്ടാകണം നമ്മൾ ഈദ് ഉൽ ഫിത്തർ ആഘോഷിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് തെളിവുണ്ട് ഈദ് ഉൽ അൽഹ ആഘോഷിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് തെളിവുണ്ട് ഇതുപോലെ റബി ഉൽ അവൽ മാസം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണാറുണ്ട് പുണ്യ റബി എന്ന് സ്വാഗതം ഗൈറ്റുകൾ അല്ലെ അലങ്കാരങ്ങൾ അല്ലെ പുണ്യ റബി എന്ന് സ്വാഗതം ഈ റബി ഉൽ അവൽ മാസം മറ്റു മാസങ്ങളെക്കാൾ പുണ്യമാണ് എന്നുള്ളതിന് ആയത്തില്ല ഹദീദില്ല അത്
എന്ന് കരുതി ചൊല്ലുമ്പോൾ അത് വിജയത്തായി മാറുന്നു ഈ കാര്യം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക പ്രവാചകൻ സുധാസൽമ ഇത് ആഘോഷിച്ചിട്ടില്ല സ്വഹേബത്ത് ആഘോഷിച്ചിട്ടില്ല താപയങ്ങൾ താപിങ്ങൾ ആരും ആഘോഷിച്ചിട്ടില്ല എന്ന കാര്യവും അറിയുക അത് പിൽക്കാലത്ത് ഷിയാക്കർ ഉണ്ടാക്കിയ വിദഗ്ധത്താണ് പുത്തനാശയമാണ് എന്ന കാര്യം കൂടെ ഉൾക്കൊള്ളുക അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ